Կրկին զինանոցն է եւ սա նշանակում է որ առաջիկար օպենենք խոսենք ռազմական տեխնիկայից եւ սպառազինությունից։ Ամերիկան տորմիղի նոր ձեռք բերումից միջ գերմանական ակտիվ պաշտպանություն եւ դուրակիր նորանկարների մոդեռնիզացում։ Այս ու շատ այլ թեմաների մասին խոսենք այսօր։ Ամերիկյան ռազմածովային ուժերը կնքել են պայմանագիր Հանինգթոն Ինգլս ընկերության հետ։ Վերջինիա դասի 9 նորագույն ատոմային սուզանավերի կառուցման համար։ Պայմանագրի գումարը գերազանցում է 20 միլիարդ դոլարը։ Իսկ նոր նավերը պետք է փոխանցվեն ռազմածովային ուժերին արդեն 2025-29 թվականներին։ Ամերիկյան ռազմածովային ուժերում այդ նավերին տվել են ոչ պաշտոնական Հանթեր Քիլլեր անվանումը։ Բազմա ֆունկցիոնալ ատոմային սուզանավերը սպառազինված են լինելու Տոմահավկ թևավոր հորթիրներով։ Իսկ նավի նորագույն արդիական ասված տարբերակը բլոքինգի օրթը թային հատվածում զինված է երկու թմբուկային արցակ մանկայաններով, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է կրել միջոթ հրթիռ։ Ըստ հանաճանաչ փոփոլոր մեխանիկ սկայքի Սուզանավը ունակի արցակել եւս 12 հրթիռ, արդեն տորպեդային խցիկներից։ Սուզանավը նախատեսված է նաեւ դիվերսիոն հետախուզական գործողությունների համար, այն կարող է տեղափոխել հետախուզ լողորտների խմբերի, իսկ թային հատվածում տեղակայված հիդրոակուստիկ համակարգը նավարություն կտանա հետախուզական տվյալներ հավաքագրել։ Strike Shield դա այսպիսի անվանում է ստացել գերմանական անվանի ռեգիոնալ ընկերության ակտիվ պաշտպանության համակարգը։ Ամերիկյան բանակի պաշտպանական համակարգը տրանսպորտային միջոցների համար ծրագիրն արդեն պատվիրել է այս համակարգի փորձնական նմուշները դուրային զրահատանկային ուժերի վրա փորձարկել նպատակով։ Ավելի վաղ ընկերություն ներկայացրել է արտադրանք ADC Active Defense System աշխատանքային անվանման ներքո։ Ըստ համակարգի տեխնիկական բնութագրի այն ունակ է բացահայտել վտանգը շուրջ 15 մետր հեռավորության վրա եւ հակազդել 1/20-րդ վարկյանի ընթացքում։ Վերջին փորձարկում նաև ընկերության արտադրանքի տարբերություն ակտիվ պաշտպանության մյուս համակարգերի անվնասը շրջակայքի համար։ Ըստ պայմանագիր Ռեյ Մետալ ընկերությունը կտրամադրի Ամերիկայի միացյալ նահանգների զինված ուժերին չնշվող քանակությամբ նման համակարգեր։ Բոլոր կանցներ փորձարկումներ ինչպես նախագծվող, այնպես էլ արդեն զինված ուժերի շարքում ծառայող զրահապած պարզունության վրա։ Կարլ Գուստավ Նորնակարնետի արդիական ասման ծրագիրը տալիս է առաջին արդյունքները։ Ռայթեոն ընկերության մամուլի ծառայությունը հայտնել է նոր խելացիարկի փորձարկումների ավարտի մասին։ Սաբ եւ Ռայֆեոն ընկերության նոր արտադրանքից կատարվել է 11 արձակում։ Բոլորը հաջողված։ Վերջնական փորձարկումների ընթացքում խոսվել են երկու ստատիկ եւ մեկ շարժական թիրախներ, շուրջ 1800 մետր հեռավորությունից։ Ըստ նախագծողների նորնարկ ունի լազերային նշանառման կիսա ակտիվ համակարգ։ Իսկ արդեն հրթիրային նոր շարժի ճիշտ նորիվ նորագույնարկ ունակ կլինի խոսել թիրախներ մոտ 2 կիլոմետր հեռավորությունից։ Մեկ կիլոմետրով գերազանցելով իր ընտանիքի բոլոր արկերի հեռահարությունը։ Ավելի ինչ ռայֆ ֆեոն ընկերության հայտարարության արդեն աշխատանքներ են տարբեր նոր նշանարման համակարգի ուղությամբ ինչ են հարություն գտակի դառնալ արկը կրակեցիր եւ մոռացար սկզբունքով Ավելենք որ Կարլ Գուստավ նորնակարնետը նախատեսված է հակառակորդի զրահապատ թիրախների կենթանի ուժի եւ ամրացված կառուցների ոչնչացման համար այս ամենի զուգահեռ նորնակարնետը կարող է օգտագործվել ծախե շղաշների ստեղծման եւ տեղանքի լուսավորման համար սպառազինության վերջին մոդիֆիկացիա ներկայացվել է դեռևս 2014 թվականին եւ ունեցել է շուրջ 7 կգ քաշ 84 մմ արկե բազմազանության շնորհիվ Կարլ Գուստավի կիրառությունը հնարավոր նպատակներն ու թիրախները մեծացիվ են այժմ այս համակարգը 45 երկրների սպառազինության շարքերում է Ասկանե զինանցի դիտակետում այդ մարդ ռազմական ոլորտի վերջին նորությունները նասեք խաղաղությամբ եւ իշեք խաղաղությունը կրում է նա ով պատրաստ է պատերազմի